Per fare un buon lavoro bisogna avere delle solide basi, ma ho confidato nella fortuna e la cipolla poco prima di essere ghigliottinata a dovere è schizzata a terra tra finte lacrime di disperazione. Pertanto la Lidl ha messo sul volantino un comodo, stabile e solido tagliere in plastica di buona qualità che oltre a dare una buona aderenza ai prodotti da affettare, protegge la lama del coltello e soprattutto permette il lavaggio in lavastoviglie. Inizialmente stavo per testarlo preparando il solito trito per il soffritto all'italiana, ma un inizio di congestione nasale mi ha fatto subito virare sulla preparazione di un bel piatto di cipolle rosse caramellate in agrodolce. E oltre a decongestionarmi il naso, grazie alle note proprietà mucolitiche delle cipolle sarà anche un ottimo contorno anche freddo magari per farcirci un hamburger o un burrito per la gioia del mio palato amplificata dall'odio dei vicini che di tutto ciò possono godere solo del puzzo dopo aver affettato a rondelle una buona quantità di cipolle si parte con la prima fase della cottura che consiste nello stufare a bassa temperatura le cipolle in una casseruola con olio e sale per circa 15 minuti trascorsi i quali si passa alla seconda fase in cui si aggiunge lo zucchero e l'aceto balsamico alzando leggermente la temperatura e cuocendo fin quando l'eccesso di liquidi non sarà evaporato. Per le dosi mi sono regolato ad occhio ed a gusto personale, l'importante è non far bruciare la cipolla che diventerebbe sgradevolmente amara. Fiatella da Guinness dei primati e distanziamento sociale garantiti. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.
Thank you.